గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ ఈ రోజు మనం కిడ్నీలో స్టోన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం అసలు స్టోన్స్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతాయి వస్తే సిమ్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అలాగే ట్రీట్మెంట్ గురించి చేయడానికి మనతో పాటు పాజిటివ్ హోమియోపతి డాక్టర్ సునీత గారు ఉన్నారు మనం అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ హలో సో చాలా మటుకు ఇలాంటి సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ వల్ల కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి అసలు స్టోన్స్ అనేది ఎందుకు ఫామ్ అవుతాయి అంటారు కిడ్నీ అనేటువంటి ఒక వైటల్ ఆర్గాన్లో చూసుకుంటే చాలా డిసీజెస్ ఉంటాయి మనకి అంటే చాలా డేంజర్ డిసీజెస్ నుండి చిన్న చితగా ఉండేటువంటి చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వరకు కూడా కిడ్నీలో ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి వాటిలో సర్వసాధారణంగా మనం చూస్తూ ఉంటాము డైలీ లైఫ్లో ఇప్పుడు సమ్మర్ స్టార్ట్ అవుతుందంటే కిడ్నీ స్టోన్స్ అనేది మేజర్ ప్రాబ్లం అనమాట సో ఈ కిడ్నీ స్టోన్స్ అనేవి కిడ్నీలో మాత్రమే ఫామ్ అవుతాయి ఎక్కడో బాడీలో ఫామ్ అయిపోయి కిడ్నీలో ఇరుక్కొని ఇలాంటిది కాదనమాట అది కిడ్నీలోనే ఫామ్ అయిపోయి దాని ద్వారా అది వివిధ రకాలైనటువంటి స్టోన్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఆ కిడ్నీలో ఫామ్ అయినటువంటిది అక్కడే ఉండి స్ట్రక్ అయి ప్రాబ్లం చేయొచ్చు లేదా కిడ్నీ నుండి కిందికి వచ్చేటువంటి యురేటర్స్ అంటారు అంటే మూత్ర నాళాలు వాటి ద్వారా కిందికి ప్రవేశించవచ్చు వాటి యొక్క సైజుని బట్టి అది అక్కడే స్ట్రక్ అవ్వడము దాని యొక్క మార్ఫాలజీ అంటే అది రౌండ్గా ఉందనుకోండి బయటికి వెళ్ళిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అలా కాకుండా ఎడ్జస్ ఉండి లేదా అది జిగ్జాగ్ కండిషన్లో మార్ఫాలజీ ఉంటే అది లోకల్గా అక్కడ ఇన్ఫ్లమేషన్ కూడా వచ్చేటట్టుగా స్ట్రక్ అయిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది దాని తర్వాత అది యురేటర్స్ నుండి ప్ర ప్రవేశించి మనకు బ్లాడర్ బ్లాడర్ నుండి యురేత్రా ద్వారా బయటికి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది అయితే కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఫార్మేషన్ అనేది మెటబాలిక్ డిజార్డర్గా రావచ్చు మన బాడీలో ఉన్నటువంటి ద్రవాలు ఏవైతే మనం చూస్తున్నామో వాటిలో ఉన్నటువంటి గాఢత వల్ల రావచ్చు ఇంకొకటి మన లైఫ్ స్టైల్ వల్ల రావచ్చు మనం తీసుకునే ఫుడ్ విషయం వల్లనే ఇది ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది ఒక నాలుగు రకాలైనటువంటి కిడ్నీ స్టోన్స్ని కిడ్నీలో ఫామ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడైనా యూరిన్ అనేది ఏంటంటే ఒక వాటర్ విత్ పొల్యూటెంట్స్ అంటే మనకు ద్రవ పదార్థంలో మిగిలినటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్తో కలిసి ఉన్నది ఇది కిడ్నీలో ఫిల్టర్ అవుతూ ఉంటుంది దాని యొక్క గాఢతలో వచ్చేటువంటి ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల మనకు ఆ గాఢతను బట్టి అది చిన్న ఇసుక రేణులాగా అంటే ఉప్పు సాల్ట్ ఎట్లాగా మనకు స్పటికాలు ఎట్లుంటాయో అలా అలా చిన్న చిన్నవన్నీ ఫామ్ అయిపోయి కిడ్నీ లాగా కిడ్నీ స్టోన్ లాగా ఫామ్ అవడం దాని ద్వారా కిడ్నీ స్టోన్స్ అని పడి బయటికి విసర్జించబడడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది చాలా ప్రాబ్లమేటిక్గా కూడా అనిపిస్తుంది మేల్స్ ఎక్కువగా దీనికి ప్రాబ్లం ఉంటుంది అనమాట మనకి వీళ్ళకి ఒక మూడు అంతులు వీళ్ళు ఉంటే ఫీమేల్స్లో ఒక వంతు మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట ఎక్కువగా మేల్స్లోనే ఈ స్టోన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే వరంగల్ నుంచి కాలర్ ఉన్నారు హలో 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 చెప్పండి ప్రాబ్లం చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు హలో హలో చెప్పండి ప్రాబ్లం చెప్పండి నమస్తే డాక్టర్ గారు నమస్కారం అండి చెప్పండి మేడం నాకు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి కిడ్నీలో రాలు సార్ మేడం ఓకే ఎయిట్ ఎంఎం సైజ్ సెవెన్ ఎంఎం సైజ్ అన్నారు మేడం ఓకే ఇప్పుడు కూడా పాజిటివ్ మీరు నేను మిషన్ ఆపరేటర్ మేడం ప్రొక్లెన్ ఓకే ఎంత అండి వయస్ మీది అది 31 దాకా ఉంటుంది మేడం ఓకే సార్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఆ కిడ్నీ స్టోన్స్ అనేది ఒకసారి ఫామ్ అవుతుంది అంటే వాళ్ళకి ఆ శరీరంలో ఆ టెండెన్సీ ఉందని అర్థం కాబట్టి ఒకసారి ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉందనంటే చాలా వరకు కూడా మన జీవన విధానం లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అనేవి చేసుకోవాలన్నమాట వాటర్ ఇంటేక్ కానివ్వండి అసలు అది ఏ టైప్ ఆఫ్ స్టోన్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మనకి కాల్షియం ఆక్సిలేట్ స్టోన్స్ అని ఫాస్ఫేట్ స్టోన్స్ అని ఉండడము తర్వాత యూరిక్ యాసిడ్ స్టోన్స్ అని ఉండడము ఇలా వివిధ రకాల నాలుగు రకాలు అనేటువంటివి ఉంటాయన్నమాట సిస్ట్రేట్స్ అంటారు ఇంకొకటి మనకు స్టెనైట్స్ అనేటువంటి ఈ నాలుగు రకాలైనటువంటి స్టోన్స్ టైప్స్ చూస్తుంటాం మనం అయితే మీకు ఉన్నటువంటిది ఏది దాని సైజ్ ఎంత సెవెన్ ఎంఎం అన్నారు అంటే ఒక సెంటీమీటర్కి ఒక త్రీ ఎంఎం తక్కువ అనమాట సో అంత ఉంటుంది ఆ స్టోన్ అది ఎలా ఉంటుంది దాని మార్ఫాలజీ మనం చెప్పుకున్నట్టుగా అది ఇంపార్టెంట్ అది ఎక్కడ స్ట్రక్ అవుతుంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు కిడ్నీలోనే అది ఉండిపోవడం జరుగుతూ ఉంటే ఇప్పుడు ఆ ఫిల్టరేషన్ రేట్ నుండి కిందికి అది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఎక్కడ స్ట్రక్ అవుతుంది సో మనము డీహైడ్రేషన్ కండిషన్ బాడీలో కూడా ఉండుంటే ఇంకెక్కువ ప్రాబ్లం చేస్తూ ఉంటుంది లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్లో మనం తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ ద్వారా దాని గాఢత తగ్గించే విధంగా మనం ఫుడ్ ఇంటేక్ అనేది తీసుకోవాలి చాలా వరకు మనకు క్లియర్గా తెలుసు కిడ్నీ స్టోన్స్ అనేవి 
ఫామ్ అయ్యే టెండెన్సీ బాడీకి ఉన్నవాళ్ళు ఈ టమాటో కానీ పాలకూర క్యాబేజీ కాలీఫ్లవర్ ఇలాంటివన్నిటిని కూడా అవాయిడ్ చేయమంటారు వీటితో పాటు ఒకవేళ యూరిక్ యాసిడ్కి సంబంధించినటువంటి యూరిక్ క్రిస్టల్స్ మనం చూసినట్లయితే బాగా ఇదేమంటారంటే ప్రోటీన్ అంటే మనకు యానిమల్ ప్రోటీన్ డైట్ని చాలా వరకు అవాయిడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎక్కువ ఆల్కహాల్ కన్జప్షన్ తర్వాత కూల్ డ్రింక్స్ బాగా తీసుకునే వాళ్ళలో తర్వాత వాటర్ ఇంటేక్ తక్కువగా తీసుకునే వాళ్ళలో ఇలాంటి వాళ్ళలో కూడా మనకి కిడ్నీ స్టోన్ మళ్ళ మళ్ళ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఫుడ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అనేవి చాలా వరకు చేసుకుంటూ పర్మనెంట్ గా తగ్గే విధంగా ట్రీట్మెంట్ ఖచ్చితంగా అవైలబుల్ ఉందండి మీ మెడికల్ హిస్టరీ అంతా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసుకుంటే మనకు ఎయిటీ పర్సెంట్ మెడికేషన్ తో ఉన్న ట్వంటీ పర్సెంట్ మన యొక్క లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ తో పూర్తిగా తగ్గించే అది ఉంటుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము హలో నమస్తే అండి చెప్పండి ప్రాబ్లం చెప్పండి నాకు కిడ్నీలో మొన్ననే స్టోన్స్ వచ్చాయండి డిసెంబర్ లో చేసారు సర్జరీ ఓకే మళ్ళీ రాకుండా ఉండాలంటే నేను ఏమన్నా ప్రిపరేషన్ తీసుకోవాలా ఖచ్చితంగా అండి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఒకసారి కిడ్నీ స్టోన్స్ టెండెన్సీ ఉంటే లైఫ్ లో మళ్ళీ మళ్ళీ అవి రికరెన్సీ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇది మనకు మన పేరెంట్స్ నుండి కానీ మన వాళ్ళ నుండి కానీ రావచ్చు లేదా ఇండివిజువల్ గా మన పర్సనాలిటీ వల్ల కూడా మనకి ఇది వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అది తెలుసుకోవాలి అది ఏ టైప్ ఆఫ్ స్టోన్ అనేది మనం గుర్తించగలగాలి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ లో తెలిసిపోతుంది అయితే మనకు ఆ సిమ్టమ్స్ క్లియర్ కట్ తెలుస్తాయి పొత్తి కడుపులో నొప్పి వస్తుందా మూత్రంలో ఇన్ఫెక్షన్ వరకు కూడా అది బాధించే రకంగా ఉంటుందా బడికి పోకు బయటికి పోకుండాగా దాని యొక్క సైజ్ ఇదంతా కూడా ఇంపార్టెంట్ మనం అనుకున్నట్టు వాటర్ ఇంటేక్ ఎక్కువగా ఉండడము అలాగే డైట్లో కేవలం మీకు తెలిసిన ఆ రెండు మూడే కాదు ఇంకా ఏంటి ఎగ్ కానివ్వండి ఫిష్ కానివ్వండి ఇవి కూడా కొంతమందికి కొన్ని రకాలైనటువంటివి ఏర్పరుస్తుంటాయి ఫీమేల్స్లో ఎక్కువ వరకు అమోనియా కాంపోనెంటెడ్గా ఉన్నటువంటివి కూడా అంటే కాల్షియం ఆక్సిలేట్స్తో పాటు అమోనియా కాంపోనెంట్కి సంబంధించింది కూడా ఫీమేల్స్లో ఒక రకమైనటువంటి కిడ్నీ స్టోన్స్ వస్తాయన్నమాట సో అదంతా మనకు ఫిష్ కానివ్వండి మీట్ కానివ్వండి వీటిలో ఎక్కువగా ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది మిల్క్ అండ్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ ఇంక్లూడింగ్ కర్డ్ పెరుగు కూడా అలాగా కొంత కొన్ని ఫుడ్ వల్ల ఎక్కువగా ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అది గుర్తించి వాటిని అవాయిడ్ చేస్తే మీకు ఇది పూర్తిగా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే డాక్టర్ సో ఇందాక మీరు చెప్పండి లొకేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనేసి సో ఏ సైజు వరకు ఇట్ ఈస్ ట్రీటబుల్ అంటారు ఏ సైజు దాడితే మీకు అది చాలా ప్రాబ్లమెటిక్గా సీరియస్ డిజార్డర్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు అంటారు అండ్ అలాగే ఎటువంటి లొకేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది ఎటువంటి లొకేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఇట్స్ వెరీ టఫ్ అని చెప్తారు జనరల్గా ఈ కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఏర్పడతాయి అది మనకు ఆ ఫిల్టరేషన్ ఎక్కడ అవుతుంది అది ఎక్కడ ఏర్పడుతుంది సైట్ ఇంపార్టెంట్ ఒకసారి అక్కడ వెళ్ళేటువంటి మార్గంలో కాకుండా సైడ్కి అట్లా స్ట్రక్ అయిపోయినప్పుడు దాని మార్ఫాలజీ మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఏదన్నా ఇట్లా ర్యాగ్డ్ మనకి ఉంటే అంటే పూర్తిగా ర్యాగ్డ్ ఎడ్జస్తూ ఉంటే అక్కడ లోకల్గా అది ఇన్ఫెక్షన్ కలగజేసే విధంగా ఉంటుంది అది గుచ్చుకోవడం వల్ల కానివ్వండి అక్కడ లోకల్గా చాలా స్మూత్ లేయర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకు యూరిన్లో బ్లడ్ అది వస్తుందా యూరిన్ ఎల్లో ఆర్ మనకి రెడ్ కలర్లో యూరిన్ దరకు వస్తుంది అంటే అలాంటి స్టోన్స్ సైజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇమీడియట్గా దానికి అది చివరికి తగ్గిపోయేలాగా సైజ్ తగ్గిపోయేలాగా ట్రీట్మెంట్ అవైలబుల్ ఉంటుంది ఆ రకంగా మనం తీసుకోవాల్సి వస్తుంటుంది ఆ రేడియేటింగ్ పెయిన్ నడుము నుండి కింద పొత్తి కడుపు పొత్తి పొత్తి కడుపు నుండి గజ్జల్లోకి రావడము అలాంటి సిమ్టమ్స్ వచ్చి ఇది రావడమే కాదు ఇది మనకు అవర్స్ టు డేస్ వరకు కూడా ఉంటుంది సింపుల్ మినిట్స్లో అలా వచ్చి రిఫర్డ్ పెయిన్ లాగా మళ్ళీ తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇలా వచ్చినప్పుడు మాత్రం అది ఖచ్చితంగా చాలా ప్రాబ్లమేటిక్గా ఉంటుంది కాబట్టి రికరెంట్గా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని మనం ఇమీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి అదే యురేటర్స్లో స్ట్రక్ అయి ఉందనుకోండి అది పూర్తిగా అక్కడ మనకి అంతా కూడా స్పాస్మోడిక్ పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది అంటే పట్టేసినట్టు వస్తూ ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఒక కొంతమందికి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి అది ఒకవేళ యురేటర్స్ నుండి మనకి బ్లాడర్ వరకు వచ్చి అక్కడ స్ట్రక్ అయి ఉంటే మనకు కొద్దిగా చీము లాంటిది కూడా మనకు యూరిన్లో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎపితీలియల్ సెల్స్తో సహా అలా వచ్చినప్పుడు మనకు చలితో కూడినటువంటి జ్వరం రావడము అలాగే మైల్డ్ మయాలజిక్ పెయిన్స్ టెంపరేచర్ ఏమీ ఉండదు కానీ సివియర్ బాడీ పెయిన్స్ ఫీవర్ వచ్చినట్టుగా ఉండడం ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఆ సిమ్టమ్స్ని బట్టి అది ఎక్కడ ఉంది లొకేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మెయిన్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయించుకొని అది ఎక్కడ ఉంది ఏంటనే దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి ఎటు సైడ్ కూడా ఎక్కువగా ఫామ్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా మెడికల్ హిస్టరీలో
అవును మేడం తగ్గించి ఉంది చెప్పండి మేడం కిడ్నీలో రాలని చెప్పిండ్రు కరీంనగర్ హాస్పిటల్ కి వెళ్ళినాం అయితే ఓకే అయితే అవి సాయంత్రం సాధారణ రాలుతుంది మేడం అప్పుడు వాళ్ళు మెడిసిన్ సిటీలు కానీ తక్కువ కావడం లేదు ఓకే ఇంకా ఏం సమస్య అవుతుందండి మీకు సమస్య కడుపులో మంటగా ఉంటుంది అన్నం సరిగా అరగదు ఓకే చాలా కడుపులు బాధ ఉంది మేడం అది ఏం రాళ్ళు ఏమో తెలియట్లేదు ఓకే అండి సో మనకి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అనేవి చాలా క్లారిటీగా చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది మనకు దీనికి సంబంధించి ఐవిపి అని అంటారు ఒక ఎక్స్రే అనమాట తర్వాత మనకి ఇంకొకటి మనకి కంప్లీట్ యూరిన్ ఇది టెస్ట్ అనేది కంప్లీట్ ఫస్ట్ మనకు కంప్లీట్ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఉంటుంది దాంట్లో ఏమన్నా అబ్నార్మల్ సెల్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటే కల్సర్ సెన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్కి పంపిస్తారు ఎందుకంటే ఇది సింపుల్ కిడ్నీ స్టోన్స్ వల్లే కాకపోవచ్చు పెయిన్ అబ్డామిన్ బర్నింగ్ బర్నింగ్ మిచ్యురేషన్ మళ్ళీ మళ్ళీ యూరిన్కి రావడము ఇవన్నీ యూటీఐ అంటే యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్లో కూడా కంప్లైంట్ రావచ్చు సో కిడ్నీ స్టోన్ ఏంటి అనేది మీకు సరిగ్గా క్లారిటీ లేకపోతే అది మనకు యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏమో ఒకసారి సస్పెక్ట్ చేయండి ఎందుకంటే అబ్డామినల్ సిమ్టమ్స్ కూడా చెప్తున్నారు అన్ఈీగా ఉంటుంది పొట్టంతా పట్టేసినట్టు ఉంటుంది కాబట్టి యూటీఐ ఏమన్నా ఉందా కంప్లీట్ యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ దాని తర్వాత కల్చర్ సెన్సిటివిటీ అలాగే మనకి ఇది మనకు డిఫరెంట్ డయాగ్నోసిస్ తెలుసుకోవడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే మనకి కంప్లీట్ ఇది చేస్తామన్నమాట స్కాన్ అబ్డామిన్ చేస్తాం దాని ద్వారా మీకు క్లియర్గా తెలుస్తుందండి ముందు అసలు ఏంటి ప్రాబ్లం అనేది మీరు డయాగ్నోసిస్ చేసుకుని దాని తగ్గట్టుగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము హలో నమస్తే అండి నమస్తే మేడం చెప్పండి ప్రాబ్లం చెప్పండి మేడం ట్వంటీ ఎంత ఏం ఇబ్బంది అవుతుంది మీకు ఇక్కడ మనకు కేసు వచ్చేసి కోలి లిథియాసిస్ కేసు అనమాట అంటే గాల్ బ్లాడర్ లో స్టోన్ ఏర్పడడం అంటే ఇది డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ కి సంబంధించి జిఐటి అనమాట గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ లో కేవలం మౌత్ నుండి యానల్ రీజన్ అంటే పాయు మోషన్ వెళ్లే వరకు ఉన్నటువంటి ఒక గట్ని మనం జిఐటి అంటాము ఈ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్ తో లివరు లివర్ కి సంబంధించినటువంటిది దాంతో పాటు ప్యాంక్రియాస్ ఇది కూడా మనకు కోలి కో రిలేటెడ్ గా అవన్నీ కలిసి పనిచేస్తేనే డైజెషన్ అవుతుంది అనమాట ఇది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కి సంబంధించిన సమస్యగానే మనం పేర్కొంటాం అయితే మీకు వచ్చేసి గాల్ బ్లాడర్ లో స్టోన్స్ రావడం అనేది ఏంటంటే పైత్య రసం ఏదైతే బైలు రూబిన్ బైలు విరిడిన్ అనేటువంటి వర్ణకాలని విడుదల చేసే పైత్యం ఏదైతే ఉంటుంది అంటే మనం అనుకున్నటువంటి ఆ బిలి బిలియస్ అనమాట అది మనం వామిటింగ్ చేసుకుంటే ఎల్లో ఇష్ వస్తుంది కదా అది ఈ బైల్ అనేది థిక్ నేచర్ గా ఉండి అది డైజెషన్ కి యూజ్ అవ్వకుండా అంటే అది మళ్ళీ సీక్రీషన్స్ ద్వారా వెళ్ళి ఆ కామన్ బైల్ దగ్ ద్వారా వెళ్ళి మనకి గట్ లో కలిసిపోవాలి డైజెషన్ అప్పుడు కలిసిపోయి బయటికి వెళ్ళిపోవాలి అందుకే మనకి యూరిన్ మోషన్ ఎల్లో కలర్ లో వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఈ పిగ్మెంట్స్ అనేవి అందులో ఉంటాయి కాబట్టి సో వీటిలో అబ్స్ట్రక్షన్ ఏర్పడి మీకు స్టోన్ ఫామ్ అయింది ఆ స్టోన్ ఫామ్ అవడమే కాక పక్కనే ఉన్నటువంటి దానికి దీనికి కనెక్షన్ ఉన్నటువంటి పాంక్రియాజ్ అనేటువంటిది ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో అందులో స్టోన్స్ లాగా ఫామ్ అవడం అంటే దాంట్లో కూడా జ్యూసెస్ లో చేంజెస్ వచ్చింది స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ వచ్చిందా కేవలము దాంట్లో వచ్చినటువంటి మార్ఫలాజికల్ చేంజెస్ మనం క్లియర్ కట్ గా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు మీ రిపోర్ట్స్ వచ్చి ఒకసారి కన్సల్ట్ అవ్వండి డీటెయిల్ గా మీ మెడికల్ హిస్టరీ రిపోర్ట్స్ ఏం చెప్తున్నాయి దాన్ని బట్టి హోమియోపతిలో ఎంతవరకు స్కోప్ ఉంది ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అవైలబుల్ ఉందో మేము క్లియర్ గా చెప్తామమ్మా మీ రిపోర్ట్స్ తో వచ్చి ఒకసారి పాజిటివ్ హోమియోపతి క్లినిక్ కన్సల్ట్ అవ్వండి ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము హలో నమస్తే అండి చెప్పండి సమస్య చెప్పండి ఎప్పటి ఓకే ఇది స్టోన్ ఫామ్ అయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే దాని యొక్క సైజుని బట్టి అది దానికి రేడియోథెరపీ ద్వారా కానివ్వండి లేదా మనం ఇచ్చేటువంటి మెడికేషన్ ద్వారా కానివ్వండి 
దాన్ని చిన్న సైజుగా చేసి బయటికి పంపించేటువంటి మెథడ్స్ ఇప్పుడు టెక్నాలజికల్ చాలా వచ్చాయన్నమాట ఆ టెక్నిక్స్ అన్నీ కూడా అయితే వీటన్నిటిని పక్కన పెడితే ఆ చిన్న చిన్నగా ఫామ్ అయ్యి పెద్ద స్టోన్గా ఫామ్ అయ్యేటువంటి ఈ టెండెన్సీ ఉన్న వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఒకసారి ఆపరేషన్ చేసి దాన్ని తీసేసిన కానీ మళ్ళీ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అది ఫామ్ అవ్వకుండానే మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆ ఇంబ్యాలెన్సెస్ లిక్విడ్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని సరి చేసుకునేలా చూడాలండి ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం అంటే కొంచెం పెద్ద సైజు అది ఎక్కడ ఉంది ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగజేస్తుంది అంటే ఈ కిడ్నీ స్టోన్స్ ఉన్న వాళ్ళు నొప్పి ఈ రికరెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే అక్కడ అంతా కూడా స్ట్రక్ అయిపోయి చీము బ్లడ్ అంతా బయటకు వస్తుంది పస్ కాబట్టి అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇలా వచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ తరోగా చేయించుకొని ట్రీట్మెంట్ పర్మనెంట్గా తీసుకోవాలి లేదు అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ రికరెంట్గా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇంత సైజు ఉన్నప్పుడు అది ఏ రకమైనటువంటి కిడ్నీ స్టోన్ అనే దాన్ని బట్టి మనకు మెడికల్ హిస్టరీ ద్వారా ట్రీట్మెంట్ అవైలబుల్ ఉందమ్మా వచ్చి మీరు ఒకసారి కన్సల్ట్ అవ్వండి ఓకే డాక్టర్ సో ఇందాక మీరు చెప్పారు ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ కిడ్నీ స్టోన్స్ ఫామ్ అవుతాయి డిపెండింగ్ అపాన్ ది కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ది కిడ్నీ స్టోన్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూరిక్ యాసిడ్తో స్టోన్స్ ఫామ్ అయ్యి అనుకోండి సో దానికి మళ్ళీ మళ్ళీ టెండెన్సీ రాకుండా ట్రీట్మెంట్ ఆ విధంగా ఉంటుందా ఖచ్చితంగా అండి అసలు యూరిక్ యాసిడ్ స్టోన్స్ ఏర్పడ్డాయి అని అంటేనే మనకి వాళ్ళలో ఉన్నటువంటిది ఏదైతే సాల్ట్స్ అంటే బై ప్రోడక్ట్గా ఏర్పడేటువంటి యూరిక్ యాసిడ్ జీవన క్రియల వల్ల ఏర్పడినటువంటి ఉత్పత్తులన్నీ కూడా బయటికి ఎక్స్క్రీట్ అయిపోవాలన్నమాట అలా కాకుండా బై ప్రోడక్ట్గా ఏర్పడేటువంటి యూరిక్ యాసిడ్ అనేటువంటి ఆ క్రిస్టల్స్ ఎక్కువ మోతాదులో ఉండడం వల్ల మనం గౌట్ సిమ్టమ్స్ అంటూ ఉంటాం అంటే కాలుకు వచ్చి అవి డిపాజిట్ అయిపోయి గ్రావిటేషన్గా రొటోనేల్కి రావడము వాపు జ్వరం రావడం ఇదంతా ఎట్లయితే అక్కడ డిపాజిట్ అయ్యిందో సేమ్ అలాగే రక్తంలో కిడ్నీలో ఫిల్టర్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ రక్తం ద్వారా వచ్చినటువంటిది మనకు కిడ్నీలో ఫిల్టర్ అయినప్పుడు అక్కడ యూరిక్ యాసిడ్ స్టోన్స్ ఏర్పడేటువంటివి అని మనకు కనిపిస్తుంటాయి అయితే ఇవన్నీ కూడా మనకు డెఫినెట్గా మన బాడీలో ఉన్నటువంటి బయలాజికల్ చేంజెస్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ అనమాట సో వాటికి సంబంధించి యానిమల్ ప్రోటీన్కి సంబంధించి హై ప్రోటీన్ డైట్ ఏది కూడా తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా తిరిగి కన్వర్ట్ అయ్యి ఇవి యూరిక్ యాసిడ్ లాగా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అనమాట సో ఒకసారి అలా వచ్చినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి దీనికి సపరేట్ మెడికేషన్ అనేది స్పెసిఫిక్ మెడికేషన్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి ఈ గౌట్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళకి స్టోన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనుకోవచ్చు అలాగే యూరిక్ యాసిడ్ స్టోన్స్ వచ్చే వాళ్ళకి మనకు క్లియర్ కట్గా ఈ గౌట్ సిమ్టమ్స్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి కాబట్టి దానికి తగ్గ ట్రీట్మెంట్ పూర్తిగా పూర్తి కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే బాడీకి సంబంధించినటువంటి జెనటిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ ట్రీట్మెంట్కి ట్రై చేయాలి ఓకే కరీంనగర్ నుంచి కాల్ ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి చెప్పండి ప్రాబ్లం చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు ప్రతి స్టోన్ కి సంబంధించి మనకు ఆపరేషన్ వరకు వెళ్ళడం అనేది జరగదండి జనరల్ గా దానివల్ల ప్రాబ్లమెటిక్ అవుతుంది అది కరగలేని స్థితిలో ఉన్నటువంటి స్టోన్ కాంపోజిషన్ బట్టి అది పూర్తిగా పడిపోదు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది దానివల్ల వేరేటువంటి సిస్టమ్స్ కూడా డిస్టర్బ్ అయ్యి వామిటింగ్స్ రావడం న్యూరలాజికల్ కంప్లైంట్స్ అంటారు స్టోన్స్ వచ్చిన వాళ్ళకు ప్రొజెక్టివ్ వామిటింగ్స్ బాగా అవుతూ ఉంటాయి దాంతో పాటు రికరెంట్ ఇన్ఫెక్షన్ జ్వరము ఇలాగ జనరల్ హెల్త్ కూడా పూర్తిగా ఖరాబ్ అవుతూ అది చాలా గట్టి స్థితిలో కరిగిన స్థితిలో ఉన్నటువంటి స్టోన్ లాంటిది అంటే మాత్రమే మనం ఆపరేషన్ వరకు వెళ్తాం జనరల్గా బట్ దాన్ని కూడా మనం తగ్గించి అంటే అది కూడా సాఫ్ట్న్ అయిపోయి మనకు స్టోన్ పోయేలాగా మనకు హోమియోపతిలో ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందండి మీరు ఆపరేషన్ వరకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ఒకసారి వచ్చి కలవండి అంటే దాన్ని బట్టి మనకు ట్రీట్మెంట్ అనేది అవైలబుల్ ఉంది ఓకే సో సమ్మర్ సీజన్ స్టార్ట్ అయింది డిహైడ్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇటువంటి వాళ్ళు డిహైడ్రేషన్ ఆల్రెడీ డిహైడ్రేటెడ్ ఉన్న పేషెంట్స్ కూడా ఉంటారు సో ఎటువంటి కేర్ తీసుకోవాలంటారు ఈ సీజన్లో కిడ్నీ స్టోన్స్కి సంబంధించి ఖచ్చితంగా అండి ఇప్పుడు సమ్మర్ స్టార్ట్ అయింది డిహైడ్రేషన్ అనేది స్వెట్టింగ్ రూపంలో కానివ్వండి మెటబాలిక్ తొందరగా మనకు యాక్టివేట్ అయ్యేటువంటి బాడీలో వచ్చేటువంటి న్యాచురల్గా యాక్టివేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వాటర్ యూసేజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎంత లాస్ ఉంటుందో అంత రీ మనకు తిరిగి మళ్ళీ రీస్టోర్ అవుతూ ఉండాలి ఇలా అవ్వనప్పుడే మనకు కెమికల్ చేంజెస్ వచ్చేసి స్టోన్స్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి అయితే వీటిలో ఆ మూడు రకమైనటువం
కేవలం కిడ్నీ స్టోన్స్ వరకు పరిమితం కాకుండా చాలా చేంజెస్ బాడీలో చేంజెస్ చేసేలా విధంగా కాబట్టి డీహైడ్రేషన్ కండిషన్ కేవలం మనం కిడ్నీ స్టోన్స్కి మాత్రమే భయపడకుండా మిగిలిన అన్నింటిని ఆలోచించి మనకు హైడ్రేటెడ్గా ఉండేలాగా ఎక్కువ వాటర్ ఇంటేక్ వాటర్ బివరేజెస్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం అనమాట అంటే లైక్ మజ్జిగ కానివ్వండి ఇలాంటివి మనం ఎక్కువగా తీసుకోవడం చేస్తూ ఉండాలి అలాగని కూల్ డ్రింక్స్ కానీ ఆల్కహాల్ కానీ ఈ కన్సెప్షన్ మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తీసుకోకూడదు దానివల్ల ఇంకా అగ్రవేట్ అవుతాయి తప్ప తగ్గవు అనమాట అలాగే ఫుడ్ విషయంలో కూడా వాటర్ ఇంటేక్ ఉన్నటువంటి వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ అవన్నీ కూడా ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తే బెటర్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము హలో హలో మేడం నమస్తే అండి నమస్కారం మేడం చెప్పండి ప్రాబ్లం చెప్పండి మేడం మా వైఫ్ వచ్చేసి స్టోర్ ఉంది మేడం కిడ్నీలో ఓకే ట్వెల్వ్ ఎంఎం వచ్చింది మేడం ట్వెల్వ్ ఎంఎం వచ్చింది ఏజ్ వచ్చేసి థర్టీ సిక్స్ థర్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఉంటుంది మేడం ఓకే మేడం ఇప్పుడు రీసెంట్ గా స్కానింగ్ చేస్తే అందులో ట్వెల్వ్ ఎంఎం వచ్చారు మేడం ఓకే ఖచ్చితంగా ఉంటుందండి ఇప్పుడు ఒకటేసారి వచ్చిందా ప్రాబ్లం అది ఖచ్చితంగా ఉంటుందండి హోమియోపతిలో మనకు కిడ్నీ స్టోన్స్ ఫామ్ అవ్వకుండానే చేస్తారనమాట అంటే పూర్తిగా బాడీలో ఫామ్ అవ్వకుండా ఆల్రెడీ ఫామ్ అయిన దాన్ని కరిగ తీసి బయటికి పంపించే విధంగా మన కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది అవైలబుల్ ఉంది ఎటువైపు వచ్చింది సైజు ఆమె యొక్క లైఫ్ స్టైల్ ఏంటి తనలో బాడీలో చేంజెస్ ఏంటి ఇంకేమైనా హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఉన్నాయా ఇవన్నీ కూడా పరిగణలోనికి తీసుకుంటారనమాట అందుకే కేసు హిస్టరీ అనేది డీటెయిల్గా మెడికల్ హిస్టరీ అనేది హోమియోపతిక్ డాక్టర్కి అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ శరీర తత్వం మానసిక తత్వం రెండింటిని పరిగణలోకి తీసుకొని బాడీలో వచ్చేటువంటి చేంజెస్ ఆధారంగా కిడ్నీ స్టోన్స్ టెండెన్సీ ఎటువైపు ఉంది ఇవన్నీ కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని ముందు ముందు కూడా రాకుండా చేయొచ్చు వచ్చినటువంటి స్టోన్ కూడా కరిగిపోయే విధంగా చేయొచ్చండి ఆ సిమ్టమ్స్ ని బట్టి మనకు ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది మీరు ఒకసారి వచ్చి రిపోర్ట్స్ తో వైఫ్ ని తీసుకొచ్చి కన్సల్ట్ అవ్వండి ఓకే డాక్టర్ సో కిడ్నీ స్టోన్స్ వల్ల కేవలం కిడ్నీస్ కి ప్రాబ్లం అవుతుందా మిగతా ఆర్గన్స్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుందా ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి మనం జనరల్ గా కిడ్నీ స్టోన్స్ అనేవి కిడ్నీలో మాత్రమే ఫామ్ అయి ప్రాబ్లం చేసేటువంటి అనమాట జనరల్ గా కిడ్నీ డిజార్డర్స్ అనేవి ఇన్ జనరల్ గా వేరే సమస్యలతో చాలా మేజర్ కిడ్నీ డిజార్డర్స్ వస్తాయి అనమాట లైక్ డయాబెటీస్ లాంటిది హైపర్ టెన్షన్ లాంటిది కిడ్నీ అనేటువంటి వైటల్ ఆర్గాన్తో ఇండైరెక్ట్ గా చాలా వరకు చేంజెస్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సీకేడీ వరకు షుగర్ ఎక్కువైపోయి క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ వరకు పర్మనెంట్ ఇర్రివర్సబుల్ చేంజెస్ వల్ల కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అక్యూట్ కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ వరకు పూర్తిగా అయ్యేటువంటి అవకాశాలు మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ గా బాడీలో అన్నిటితో సంబంధం ఉంటుంది బట్ ఈ కిడ్నీ స్టోన్స్ అనేవి మాత్రం కేవలము మన జీవన రసాయనాలు మన బాడీ యొక్క నేచర్ మనం తీసుకునే డైట్ వీటితో కిడ్నీలో మాత్రమే మనకు కాంప్లికేషన్ చేసేవి వాటిని మనం నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటే రికరెంట్ యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడము ఊరికే అంటే వాళ్ళకు ఆ సిమ్టమ్స్ చాలా సివియర్ ఫామ్ లో మనకి రికరెంట్ మిచ్యురేషన్ అనమాట పాలియూరియా అంటారు అలాగే మనకి హిమచూరియా అంటే అక్కడ మనకి ఆ స్టోన్ ఫార్మేషను ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల బ్లడ్ రావడం అనేది ఆ స్టోన్ గుచ్చుకోవడం వల్ల తర్వాత విపరీతమైన నొప్పి డిస్కంఫర్ట్ ఉండడము అబ్డామినల్ డిస్కంఫర్ట్ జ్వరం వచ్చినట్టుగా ఉండడం ఒక్కొక్కసారి నాజియేషన్ వామిటింగ్స్ న్యూరలాజికల్ కంప్లైంట్స్ కూడా ఉండడం అనేది కాంప్లికేషన్స్లో అంటే దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటే సివియర్ ప్రాబ్లం అనేది రోజుల తరబడి ఉండి చాలా డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో ఓవరాల్గా కిడ్నీ స్టోన్స్కి సంబంధించి హోమియోపతిలో మంచి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో చెప్తున్నారు థ్యాంక్ సో మచ్ అండి ఇది వాళ్ళ గుడ్ హెల్త్ కి వాచింగ్ వేసిక్స్ న్యూస్